শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি সরি এক্সট্রিমলি সরি আসলে সরি সারা তো বলার কিছু নাই আজকে প্রথম ফার্স্ট ইয়ারের লাইভ ক্লাস নেটওয়ার্ক প্রবলেমের জন্য আমরা লাইভটা করতে পারলাম না এই জন্য আমরা ক্লাসটা রেকর্ডিং করে তোমাদের গ্রুপে পোস্ট করছি আমি আশা করি আমরা এই প্রবলেমটা হয়তো দু একদিনের মধ্যে সলভ করে ফেলব নেক্সট ক্লাস আমরা অবশ্যই লাইভেই নিব তো আপাতত তোমরা ক্লাসটা একটু রেকর্ডিং গিয়ে দেখো ওকে কোনো প্রবলেম হলে তোমরা ভিডিওর নিচে কমেন্ট করো আমি সলভ দেওয়ার চেষ্টা করব আর যদি সেখানে সলভ দেওয়া সম্ভব না হয় পরবর্তী লাইভ ক্লাসে আমি সেটা সলভ দেবো ওকে যেখান থেকে আমাদের লাইভ ক্লাসে প্রবলেম হয়েছিল আমি সেখান থেকে শুরু করছি প্লিজ দেখো যেটা বলছিলাম ভাই আমি তোমাদের যে এই যে ট আর ড খুব সাবধানে দেখতে হয় এই জন্য এই যে অ্যান হাই ড্রাই ট দিয়েছি আমি আর অ্যান হাই ড্রাই ড দিয়েছি এই সামান্য দুটা বর্ণের জন্য কিন্তু এদের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য অ্যান হাই ড্রাইট হলো এইটা একটা ক্যালসিয়ামের আকরিক তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আকরিক কাকে বলা হয় যেসব খনি থেকে আমরা ধাতু নিষ্কাশন করি তাদেরকে আমরা আকরিক বলে থাকি এগুলো আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে পড়ব তো এইটা কিন্তু ক্যালসিয়ামের একটা আকরিক ভাই বুঝো সেটাকে আমরা বলে থাকি ক্যালসিয়াম সালফেট ক্যালসিয়াম সালফেট এইটা হলো অ্যানহাইড্রাইট ট যেটা আর যেটা ড বলছি আমরা অ্যানহাইড্রাইট এইটা হলো পানিবিহীন অ্যাসিড অর্থাৎ অ্যাসিড থেকে পানি অপসারণ করলে যেটা তৈরি হয় সেটাই হলো অ্যানহাইড্রাইট তাহলে দেখছো তোমরা পার্থক্য কত বেশি যেমন একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই আমি এই যে এইচ টু এসও ফোর সালফিউরিক অ্যাসিড আমি যদি এই সালফিউরিক অ্যাসিড থেকে পানিটা সরিয়ে দিই এই যে দেখো ভ্যা তাহলে এইচ টু দুটা এইচ একটা ও চলে গেল থাকবে কি এসও থ্রি তার মানে এই সালফা ট্রাই অক্সাইডকে কিন্তু আমরা বলে থাকি সালফিউরিক অ্যানহাইড্রাইট তো এগুলো নিয়েও আমরা অবশ্য পরবর্তীতে কথা বলবো শুধু তোমাদের আমি এইটা দেখানোর চেষ্টা করলাম যে ট এবং ড এই উচ্চারণগুলো এই বানানগুলো তোমার ঠিক মতো দেখবা যখানে ট লিখা আছে না ড লিখা আছে অবশ্যই এই কোশ্চিনটা বুয়েট পাঁচশো স্টেশন দিয়েছিল বুঝছো যে অ্যানহাইড্রাইট কি এবং সালফা ট্রাই অক্সাইডকে সালফিউরিক অ্যানহাইড্রাইট বলা হয় কেন তোমরা বিষয়টা বুঝতে পারলাম হ্যাঁ যে সালফিউরিক অ্যাসিড থেকে অর্থাৎ কোনো অ্যাসিড থেকে পানি অপসারণ করলে যেটা তৈরি হয় সেটাই হলো আসলে অ্যানহাইড্রাইট তো আমরা যেটা বলতে যাচ্ছিলাম এটা হলো নাইট্রাইট ড এইটা মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে দিয়েছিল আমি প্রশ্ন তোমাদের দেখানোর সময় এটা দেখাবো তো যেটা বলছিলাম তোমাদের আমি যে মৌলের মৌলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে আসলে কে মৌলের মৌলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে প্রোটন সংখ্যা বা পারমাণবিক সংখ্যা কারণ কোনো একটা পরমাণু বা আয়নের যদি আমি ইলেকট্রন সংখ্যা বলে দিই তুমি কখনোই বুঝতে পারবা না ওই পরমাণু বা আয়নটার নাম কি কিন্তু প্রোটন সংখ্যা বললে তুমি সহজেই বুঝতে পারবা কীরকম ব্যাপারটা যে আমি যেমন তোমাদের যে কোশ্চিনটা করেছিলাম যে কোনো একটা পরমাণু বা আয়নে দশটা ইলেকট্রন আছে তোমরা বলো তো ওই পরমাণু বা আয়নটার নাম কি কখনোই অ্যাকুরেটলি বলা যাবে না ওই পরমাণু বা আয়নটার নাম কি কারণ কত কি হতে পারে একটু খেয়াল করো এই যে দেখো ভা এটা হতে পারে নাইট্রাইট কারণ এখানে দশটা ইলেকট্রন আছে এইটা হতে পারে আমাদের অক্সাইড কারণ অক্সিজেনের পারমাণবিক সংখ্যা হলো আট তার মানে ইলেকট্রন সংখ্যাও আট এবং সে দুটা ইলেকট্রন গ্রহণ করলো তাহলে কয়টা হলো ভাই বলতো দশটা ফ্লোরাইড পারমাণবিক সংখ্যা নয় তার মানে ইলেকট্রনও নয় একটা গ্রহণ করেছে দশ তার মানে নিয়ন দশ সোডিয়াম প্লাস বলো তো ভাই কয়টি ইলেকট্রন এখানেও দশটা তারপর দেখো তোমরা ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস বলো তো ভাই এখানে কয়টি ইলেকট্রন দশটা অ্যালুমিনিয়াম আয়ন এখানে কয়টা দশটা তার মানে তুমি ইলেকট্রন সংখ্যা দেখে কখনোই বলতে পারবা না ওই পরমাণু বা আয়নটার নাম কি কিন্তু আমি যদি বলি কোনো পরমাণু বা আয়নের প্রোটন সংখ্যা দশ ওইটা কোন পরমাণু বা কোন পরমাণুর আয়ন সেটা কিন্তু তুমি সহজেই বলতে পারবা কারণ একটা মৌলের একটাই প্রোটন সংখ্যা হয় এবং কোনো মৌলের মৌলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে তার প্রোটন সংখ্যা তাহলে ক্লিয়ার তাহলে ডালটন তার পারমাণবিক মতবাদে বলেছিলেন যে একটা মৌলের যতগুলো পরমাণু আছে সবগুলো পরমাণুর ধর্ম এক কথাটা ঠিক আছে কারণ একটা মৌলের যতগুলো পরমাণু থাকবে সবগুলো পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যাতে একই হবে কিনা বলো ধরো কার্বন কার্বনের এ একটা পরমাণু যার পারমাণু ভর সংখ্যা মনে করো বারো আরেকটা মনে করো তেরো আরেকটা চোদ্দ দেখো এই যে ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুগুলো আমরা লিখছি সবার পারমাণবিক সংখ্যায় কিন্তু কি ভাই বলো দেখি ছয় এই জন্য এদের ধর্মটাও এক ঠিকই আছে 
অর্থাৎ একটা মৌলের যতগুলো পরমাণু থাকবে সবগুলো পরমাণুর ধর্ম এক কথাটা ঠিক আছে কিন্তু ভর সংখ্যা এক কথাটা আসলে ঠিক নাই এই যে দেখো আমি তিনটা একই মৌলের পরমাণু তিনটাই কার্বন একটার ভর সংখ্যা বারো একটার তেরো একটার চোদ্দ তাহলে বিষয়টা কি দাঁড়ালো ডালটন যে বলেছিলেন একটা মৌলের যতগুলো পরমাণু আছে সবগুলো পরমাণুর ধর্ম এবং ভর একই কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক না ধর্ম এক হলেও ভর এক নয় একটা মৌলের বিভিন্ন ভরের পরমাণু আমরা পেতে পারি যাদেরকে বলে থাকি পরস্পরের আইসোটোপ তাহলে আইসোটোপ কাকে বললাম আমরা যে যেসব পরমাণুর প্রোটন সংখ্যা সমান কিন্তু ভর সংখ্যা ভিন্ন তাদেরকেই বলা হয় পরস্পরের আইসোটোপ এখন যদি তোমাদের একটা এমসিকু জিজ্ঞেস করা হয় যে ডালটনের পারমাণবিক মতবাদ অনুসারে একটা মৌলের সবগুলো পরমাণুর ধর্ম এবং ভর অভিন্ন নিচের কোনটি আবিষ্কারের ফলে এই ত্রুটিটা পরিলক্ষিত হয় কি বলবা বলো তো আইসোটো আইসোটোপ যখন আবিষ্কার হলো তখন দেখা গেল আসলে কথাটা ঠিক না একটা মৌলের বিভিন্ন ভর সংখ্যা বিশিষ্ট পরমাণু থাকতেই পারে ক্লিয়ার তাহলে আমরা কি শিখলাম ভাই বলো তো আইসোটোপগুলো একই মৌলের পরমাণু নাকি ভিন্ন মৌলের পরমাণু অবশ্যই আইসোটোপগুলো হবে একই মৌলের পরমাণু কারণ ওই যে বললাম একটা মৌলের তো একটাই প্রোটন সংখ্যা হয় তাহলে প্রোটন সংখ্যা যেহেতু একই তাহলে মূলত কী ভাই বলো তো একই হবে তাহলে একটু বলো তো তোমরা কোন কণিকার পার্থক্যের জন্য আমাদের আইসোটোপ তৈরি হবে তাহলে আইসোটোপগুলোর প্রোটন সংখ্যা একই ভর সংখ্যা ভিন্ন আমরা ভর সংখ্যাকে এ দ্বারা প্রকাশ করি এ ইজিক্যাল টু এন মানে নিউট্রন প্লাস প্রোটন তাহলে যেহেতু আইসোটোপের প্রোটনটা একই হবে তাহলে ভর সংখ্যা ভিন্ন হবে কোন কণিকার পার্থক্যের জন্য অবশ্য নিউট্রনের পার্থক্যের জন্য গুড তার মানে কোন কণিকার পার্থক্যের জন্য আমাদের আইসোটোপ তৈরি হবে নিউট্রন কণিকার পার্থক্যের জন্য আইসোটোপ তৈরি হবে ওকে এই মোটামুটি আমরা আইসোটোপটা দেখলাম আচ্ছা একটু বলবা তোমরা এরা তাহলে পরস্পর কি যেহেতু উদাহরণ লেখা আছে দেখেনি এদের কি সমান বলো তো আইসো মানে হচ্ছে সমান কি ইলেকট্রন অর্থাৎ এরা হচ্ছে সম ইলেকট্রনীয় বা আইসো ইলেকট্রনীয় কি ক্লিয়ার যাদের ইলেকট্রন সংখ্যা সমান হয় যে পরমাণু বা আয়নের ইলেকট্রন সংখ্যা সমান হয় তারা হচ্ছে পরস্পরে সম ইলেকট্রনীয় বা আইসো ইলেকট্রনিক বলে থাকি আমরা তাহলে আইসোটোপ দেখলাম আমরা আইসো ইলেকট্রনিক দেখলাম এইবার আসো আবার ডালটন তার আরেকটা মতবাদে বলেছেন তোমরা একটু খেয়াল করো ভিন্ন ভিন্ন মৌলের ভর সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন হবে উনি বলেছেন যদি দুটা মৌল ভিন্ন হয় তাহলে তাদের ভর সংখ্যাও ভিন্ন হবে আসলে কি তাই একটা উদাহরণ দেখি তো ভাই আমরা একটু দেখো তো ভাই আমরা কি লিখেছি এখানে কপার সিক্সটি ফোর টোয়েন্টি নাইন তোমার জানো কপারের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে উনত্রিশ আর ভর সংখ্যা হচ্ছে সিক্সটি ফোর এইটা নিশ্চয় তোমরা যে বই পড়ে না থাক পড়ে থাকো না কেন সেই বই উদাহরণটা আছে জিঙ্ক সিক্সটি ফোর থার্টি তাহলে দেখো তো ভাই দুটা মৌল ভিন্ন না তাহলে দুটো মৌল ভিন্ন হলো ভর সংখ্যা ভিন্ন না একই দেখো তো ভর সংখ্যাও তো একই তাহলে উনি যে বলেছেন ভিন্ন ভিন্ন মৌলের ভর সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন হবে কথাটা কি ঠিক আমাদের ভিন্ন ভিন্ন মৌলের ভর সংখ্যাও একই হতে পারে এই যেমন কপার আর জিঙ্ক আমরা দেখতে পাচ্ছি এদেরকে আমরা বলে থাকি পরস্পরের আইসো বার কি ক্লিয়ার যে যেসব মৌলের প্রোটন সংখ্যা ভিন্ন কিন্তু ভর সংখ্যা একই তাদেরকে বলা হয় পরস্পরের আইসোবার ক্লিয়ার 